¿Dónde? Uh, con pinches, con pinches. ¡Hermoso! <risa> Alvarito, bienvenido, ¿cómo es la cosa? Tremendo bailarín, o sea, nos privamos de un, de un gran bailarín. ¿Qué, qué, cómo es la... Cuéntame esta historia. Pues bueno, la historia es que uh, cuando yo tenía como 14 años, pues yo uh, le decía a mis amigos que... Cuando yo veía los, los videos de Janet Jackson y Michael Jackson, yo les decía, ah, yo soy capaz de bailar así. Ah, sí. Y me decían, ah, sí, seguro. <risa> y pues mi hermana es la primera que me da la oportunidad de, de hacer cosas de baile. Y, uh, y pues la oportunidad era venir aquí a Estados Unidos, para, en, en, creo que era su segundo trabajo discográfico. Y pues básicamente ella lo que me dice es, uh, hey, montame las coreografías. Y yo nunca había bailado. Y monté un show de 12 coreografías, me metí dos semanas a ver videos, uh, 24-7 vi videos, y a, las, y a las dos semanas tenía 12 coreografías montadas y salí a buscar bailarines en Bogotá para montar el show. Esa fue, esa fue mi incursión en la industria. Bueno, Te le... quiero contar que él es muy modesto porque después de que arranca conmigo... Cuando estamos en Miami, él empieza a tomar clases de baile profesionalmente con un coreógrafo chileno maravilloso. Ajá. Y mi hermano terminó eh, eh, bailando en premios Billboard, en, o sea, de alto nivel. No, no. creas que ahí quedó haciéndome las coreografías. A lo aquí. Michael Jackson, <risa> a, a lo, lo que él quería, ¿no? <risa> no, y con una cantidad de artistas mexicanas importantísimas. Así que... Obviamente yo me sentía feliz como de alguna manera de haber aportado a que su sueño también se realizara. Wow, increíble. Bueno, eh, Álvaro, eh, estar al lado de, de, de Lady, los Noriega, el Team Noriega, eh, rompiéndola por toda Colombia en aquel entonces, ¿cómo, cómo, cómo manejaste el tema de, de, de que tu hermana... De... Pues pasó de ser una gran estrella de, de las producciones, de las pasarelas, y se convirtió de un momento a otro en una estrella musical con una canción que rompió una cantidad de, de, de esquemas y tú ibas pegadito ahí detrás, pegado a la rueda. ¿Cómo lo viviste tú también? Porque es que fue un fenómeno esto que, que pasó con esta canción. Pues... Como yo soy el hermano, yo nunca la veo pues como, como artista y como la estrella y como nada de eso, porque pues uno nunca se ve por fuera, sino que uno se ve por dentro. Claro. Y pues yo siempre la veo a ella, es como mi hermana, la que lava los platos, la que me ayuda con las tareas, y, uh, y así la veo toda la vida. Entonces, uh, me recuerdo que pues cuando empezó a ser famosa, pues la gente hablaba, y, y decían, ay, como está de buena, y que no sé qué, yo me acuerdo que yo cogía piedras para tirarle a la gente, era eh, cuando era un niño, sí, 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 y entonces, uh, pues de eso, yo empecé con ella uh, a, a trabajar en Bogotá, pues yo prácticamente que de, de, aprendí a manejar carro en Bogotá y andaba con ella, entonces pues yo era un guardaespaldas de 17 años, que vale. en ella me guardaba la espalda a mí, Claro. Más bien, más bien ella me cuidaba a mí que yo a ella, pero, uh, pero pues me metí en el cuento de, de andar con ella en, en, en los canales y empezamos pues a, a ver esa parte artística. Cuando se mete en lo musical, me acuerdo que estaba con una disquera que se llamaba Sonolux, no sé si todavía están dando, pero sí, claro. uh, eh, se mete en eso y pues yo lo que veía era una oportunidad de hacer algo más artístico pues, para ella. Y cuando empieza lo de las tiras y de eso fue muy bacano porque pues yo, yo fui parte de eso, como monté lo de las coreografías y eso. Uh, me tocó una parte primero filmarla detrás de cámaras, todo lo que hacía con unas bailarinas. Y cuando yo monto el show, que es como en su segundo trabajo discográfico, me toca a mí ser bailarín y ser parte de todo el cuento el coreógrafo. Entonces viví todo, viví todo. Y, um, y pues... Uh, era ver esa parte como de externa de mi hermana que yo pues no era capaz de ver y lo ves a través de los ojos de la gente según lo que la gente te dice o sea, hey, tu hermana me encanta y no sé qué, y tomate la foto y esto, y, y uno lo que dice es dale el cuento, si yo la veía lavando platos, o sea, claro. ¿qué están hablando? si esta mañana me tendió la cama y cuál foto hombre, así es ¿cierto? tal cual 
Bueno. Entonces, pues de, desde esa perspectiva es muy difícil verla como la ve la gente, Total. pero uno sí ve la reacción. Entonces, pues para mí es un motivo de orgullo que mi hermana, con su talento y con sus sueños, hizo una gran carrera y, y pues muy de raza porque consiguió sus sueños bueno. en un medio y en un país donde, donde no te permiten mucho hacerlo. Y ella prácticamente cogió machete y, y, y tijera y, abrir, y empezó camino. a cortar, empezó Total. a cortar y abrir camino. Entonces se abrió un camino, una, una carrera de casi 30 años, creo. Está muy sí. de raza, mi hermano. La admiro oh. mucho y, y ha sido un ejemplo para mí pues, de toda la vida. Dios mío. Alvarito, gracias una vez más. Y, y qué bueno que, que, que desde el núcleo, desde la familia, los sueños se puedan construir, hermano. Un abrazo grande a la distancia y no, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Monequita, te quiero mucho, soy una verraca y muchas gracias por la oportunidad de, uh, que me dieron pues, de compartir mi, mi, mi testimonio y lo que pienso de ella. Soy una verraca, te amo y otros 30 años de carrera más para que seas de mí, te amo. Amén, te amo. Bueno, se ha un grande, hombre, no, no. Qué, qué, qué buena energía la de Ah, no, hombre, divino, hombre, no, divino, no, y el otro también es así, súper lindo, o sea, de verdad que un regalo maravilloso la familia y, y, que, y que seamos tan equipo, porque Total. somos equipo en, en, en lo que emprendemos y en lo que hacemos. Me da mucha risa cuando dijo, no, vea, su hermana cómo está de buena, hombre, no, que, que, que... Tirándole bueno, sí. piedra. Él tiraba bueno. piedra, se ponía celoso. Quiero que veas... Eh, este video que tenemos acá me dices que ¿Qué pasa por tu casa? Muestra, a ver. A ver. Mírame, yo soy la otra. Mírame este mujer hombre. La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Oh. Tu sonrisa es la cariño. Yo creo que, que tu carrera en ley ha sido una carrera bendecida. Pero mucho. Porque es que tú has estado en los proyectos enormes. Más, yo creo, transversales que ha tenido sí, la, sí. la televisión en Colombia, desde la música, todos estos proyectos. Bueno, esto también te marcó, ¿no? No, total. A mí me dicen más Pepita Ronderos que Lady. <risa> Pepita Noriega, te dicen. Me dicen Pepita todo el tiempo. Cuando voy al supermercado, cuando estoy en el banco, cuando la gente me escribe, cuando hago una publicación, no falta quien hace el comentario de Eterna, Pepita, te amamos, Pepita. Sí, siempre. La verdad es que Pasión de Gavilanes es una producción a la que le debo mucho porque me regaló algo que era difícil de hacer en una sola producción y era cantar, actuar, pero además que fuera un personaje tan enamorador y que se quedara en el corazón de la gente, porque tú puedes de repente mmm, tener un personaje que brille mucho, pero que la gente lo deteste. Claro. Pero este personaje simplemente se robaba el corazón de la gente. Y, además, y es algo que, que, claro. que es un regalo, es un regalo y la música. Pero lo que la gente no sabe es que además de todo el regalo de, de actuar, cantar y todo esto, me permitieron cantar mis propias canciones. O sea, los temas musicales que cantaba Pepita Ronderos en la novela eran escritos y producidos por mí. Llegaste es una canción que hace parte de la banda sonora de Pasión de Gavilanes, que la gente ama, pero que realmente cuando yo escribí esta canción se la escribí a Jesucristo. Y cuando lo hice, hice las dos versiones. Hice mencionando a Cristo y otra neutra porque era la que iba para la novela. Hoy se la voy a cantar a mi señor. Ay, Dios mío, muy bien. <risa> Chachos, el aplauso grande para Lady Noriega.